ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായി മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറി മസാലയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബിരിയാണി എന്ന് വിളിക്കണത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു ബിരിയാണി ചോറ് കഴിക്കണേ അതേ സ്വാദ് ഉണ്ട് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മണവും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബിലും അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ഹോട്ടലിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കഴിച്ച ആ സ്വാദ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെയും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു മാഞ്ഞാലി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കായോ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി നല്ല കളറുള്ളത് പക്ഷേ എരി കുറവുള്ളതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊപ്പം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി പരറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഈ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിക്ക് തൈരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പുതിയനയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ച് തൈര് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഇത് പരറ്റി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ പരറ്റി വെച്ച സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള ഒക്കെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ മെഷീൻ കപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൊരു കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും അര കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ നാടൻ ആ ചെറിയ അല്ലികൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്നെൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലത് നന്നാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി അര കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇന്ന് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ് ഇടത്തരം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കും ഫുൾ കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ പിങ്ക് കളറൊക്കെ മാറി ആ ചിക്കൻ്റെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ തീ കുറച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ചിക്കനിലത്തെ വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുക്കാം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പകുതി കുക്കായ ഒരു ചിക്കനും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുള്ളി കുക്ക് അല്ലാത്ത ഈ വേവിച്ച ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം അതിൻ്റെ ആ ക്രസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ആവണം ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒന്നും ആക്കണ്ട ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പകുതി വെളിച്ചെണ്ണ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുക്കാം പകുതി പകുതി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് പതുക്കുന്ന വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മേത്തേക്ക് തീർക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്ന
അങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായ എണ്ണ മാറ്റി വെക്കാം സവാള വരട്ടി എടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ളത്ര എണ്ണ മതി സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ വീണ്ടും ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ ആ സവാളയാണ് ആദ്യം ചേർത്തത് അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണ ബാക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറരുത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ സവാള വഴറ്റുന്ന സ്റ്റേജിൽ അടിയിൽ പിടിച്ച ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ നാശമായി പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസും കൂടി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വിധം ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നു തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ വഴറ്റിയ സവാള ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവിലായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ പക്ഷേ ഡാർക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കാണും സവാളയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ടൊമാറ്റോസ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അളവ് പറഞ്ഞ പോലെ കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചിയും അര കപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കുറവ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നുണ്ടില്ല നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എരിവിനുള്ള ഐറ്റം കുരുമുളക് പൊടിയും ഇല്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറ്റി കിട്ടണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇടാൻ മറന്നുപോയ കറിവേപ്പിൽ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ചൂട് എണ്ണയിൽക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഇനി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി പതുക്കനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചൊരു മണം വരും കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത ആ സ്റ്റോക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചേർക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല നാടൻ കരി മസാലപ്പൊടി എൻ്റെ നാടൻ കരി മസാലപ്പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ നല്ലൊരു ഗരം മസാലയാണ് അത് അതില്ലെങ്കിൽ നല്ല വില ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി എനിക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആ ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് പതുക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരണം അടി പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ മസാല അടി പിടിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ പോകും സവാള വഴറ്റും മുഴുവൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റും മുഴുവൻ ഈ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണ സമയത്തും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അടി പിടിച്ച ടേസ്റ്റ് തീരെ വരല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മല്ലിയല ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാഞ്ഞാലി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി മസാലയിൽ പുതിനയില ചേർക്കണ
ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല നെയ്ച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒരു സവാള മതി നന്നായി നേരിയതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് പഴച്ചാൽ മതി ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ അപ്പോൾ ഇതേ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പച്ച മണം മാറണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലം ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്തരം സ്പൈസസ് മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് കൈമാരിക്ക് എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം നേരെ ഡബിള് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് കപ്പ് അരിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മതി എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ നേരം തിളയ്ക്കാൻ വിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാറിപ്പോവും വേവ് മാറിപ്പോവും അരിയുടെ അപ്പോൾ തിളച്ച ഉടനെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് നല്ല ചോറിന് നല്ല വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ വറ്റി ഒരു വിധം വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി വരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും അര കപ്പ് പൈനാപ്പിളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ആദ്യം ചേർക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും ആ നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി നിൽക്കണ സമയത്താണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ബേണറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൈദാ മാവ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ചുറ്റും ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ മാവ് കൊണ്ട് ചുറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ചോറ് ദം മസാല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ പൈനാപ്പിളും കാറ്റും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ദം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സെൻറ്റ് വരും നമ്മുടെ ആ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ദം കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈദ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് ആ ചോറ് എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫ്രേഗ്രൻറ്റ് നെയ്ച്ചോറാണ് ഇപ്പം ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മസാല വേറെ സൈഡിലും നെയ്ച്ചോറ് ഇതുപോലെ നടുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസാല പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുക്കിട്ടിട്ട് അത് പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള അണ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സാലഡും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ മഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ